，陈明的白月光回来了。当晚他就夜不归宿。我陪你从无到有，白月光陪他从有到无，然后又来找我。老娘不伺候了。大家好，分享今天的故事之前，希望你能给《人间异事》点个订阅，我将会分享更多优质的故事。桌上的饭菜都凉了，陈明还没回家。我给他打电话，他说孙若若喝醉了，他不能不管他。后来问烦了，他干脆不接电话了。孙若若是陈明的前女友，当初他嫌弃陈明一无所有，直接嫁到国外去。听说最近离婚了，回国了。我自嘲的笑了笑。陈明的公司是我和他一起艰苦创业打拼出来的，可看来他已经忘记了当初我和他一起经历的艰辛。现在，陈明的公司已经有了很大的成就。今晚，为了庆祝他的成功，我特意准备了一桌美食，可他却选择和刚回国的白月光一起庆祝。多年的感情都喂了狗。我站起来。把桌子上的所有食物都喂给了小区里的流浪狗。从现在开始，陈明不配享用我做的饭菜了。凌晨三点，陈明还是回来了，他的表情有些迷糊，脸上泛红，看来他喝了不少酒。他的俊脸上露出了喜悦的神情。是啊，现在的陈明年轻有为，成就非凡，就连曾经看不起他的白月光。现在也对他称赞有加。我坐在沙发上，脸上没有表情，正准备说出分手，可陈明却没有道歉，直接说：“陈晨，我们分手吧。”陈明回到家后的第一句话就是分手。若若回来了，我最爱的还是他，是我对不起你。他扯了扯领带，接着说道：“你想要什么补偿，我都可以给你。”毕竟你陪了我十年，这句话更让我恶心。我笑了笑，刚才我为了门外的流浪狗，他们吃了我的东西，还对我摇着尾巴表示感谢。可是来到陈明这里，他的表现却不如狗。我没有说话，而是走进书房，拿出了刚刚拟好的文件，签了吧，两清，我递给他退股协议书。我持有陈明公司 40% 的股份，既然要结束，就必须说清楚。看到这些，陈明有些紧张。陈晨，我们分开了，但我们还可以做合作伙伴吧？哦，合作伙伴，他想的真美，想让我继续为他打工。我嘲讽的笑了起来。陈明啊，以前我爱你，我可以帮你左右，但现在我不再爱你了。咱们两清，退股很麻烦。经过一番折腾，我和陈明最终在法律上解除了合作关系。我拿回了应得的赔偿，而陈明的公司虽然刚刚得到了千万的投资，但也大伤元气。在这段时间里，孙若若一直站在陈明身边，满怀崇拜和期待的注视着他。阿明，以后我会一直陪着你一起奋斗。我们要把失去的一切都赚回来。好的，陈明紧紧握住孙若若的手，深情的凝视着她。孙若若则挑衅的瞪了我一眼。她穿着高档奢华的衣服，显然是花了不少陈明的钱。我心里发冷，毫不犹豫的走开，鼻子有点酸，不是因为伤心，而是觉得自己太不值得了。我深爱着陈明长达十年。我为了陪伴他创业，放弃了高薪的中国烟草工作。我熬夜加班，应对难缠的客户，即使生病也不敢休息一天。我帮助陈明成功，但他对我的付出却毫不感激，心安理得，因为我不是他想要的那个人。我口袋里的手机一直在响，打断了我的思绪。我看到一个陌生的号码，犹豫了一下。还是接了起来。你好，你是林书晨小姐。一个男生传来，听起来很好听。是我，请问你是谁？我有些疑惑的问道。我是陆胜。他笑着说。
。我愣住了，居然是陆胜，他是陈明的大学同学，年轻有为，同时也是陈明最强的竞争对手。这些年来，我一直陪着陈明在商场上奋斗，虽然经常见面，但我们从未深交。说实话，陆胜曾经在各方面都压倒陈明，直到我加入后，才逐渐扭转了局面。这次的大笔投资是我改变了之前的计划，打败了陆胜的公司获得的。现在他找我有什么事呢？似乎他能猜到我的想法。陆胜在电话里慢慢的说：“我想和林小姐谈一下合作的事情，不知道您是否有兴趣？”我咧嘴笑了，看离开渣男，好运也来了。有啊，当然有兴趣了。和陈明的死对头联手，怎么看怎么觉得有意思。半小时后，我坐在陆胜办公室的沙发上，面前放着一份入股协议书，条款那一栏是空的，好像是在等我填写。陆胜坐在对面，穿着黑色西装，文质彬彬。我勾起嘴角，这些年来，陈明在他手上遭受了不少挫折。他没有急着说话，我也很平静的品尝着面前的猫式咖啡，微微酸味，纯正可口。我从未想过陆胜会邀请我加入他的公司，陆晨。毕竟，我曾经抢过陆晨的客户，但每次他都不以为意。最终，我克制住了内心的疑虑。开玩笑地说：“陆总，这样做是不是有点冒险呢？”陆成放下咖啡杯，平静地回答：“林小姐，我知道您已经离开了陈明公司，现在你是自由人。如果要说冒险，我想我天生就喜欢挑战。”陆胜眼神深邃，难以捉摸，让人无法猜测他的真实想法。我很喜欢和聪明人打交道。陆胜就是其中之一，我点了点头，表示同意陆胜的观点。我表示要占据三成股份，并且在公司中拥有一定决策的权利。我原以为陆胜会讲价，没想到陆胜毫不犹豫地点了点头。好的，好的，我很惊讶，毕竟我面对的是商界中有名的活阎王陆胜。也许是我反应过度了，他不经意地对我说：“我对你有好感，让你占点便宜也不会对我造成太大的损失。”陆胜对我有好感，不过他已经同意了这个投资条件，我不需要跟他为钱争执。陆胜签完字后站起来，向我伸出手说：“林小姐，以后愉快合作，愉快合作。”我想了想，还是开口说。关于我投资陆晨的事情，陆总能不能先保密一下？陆成皱起了眉头，有些疑惑地问道：“你是怕他知道？”我冷笑了一声：“当然不是，我只是想让他哭着知道。”一个月后，陈明的公司举办了周年庆典，我心里早已经猜到孙若若会趁此机会出现在众人面前。果然。当天，公司的管理层和员工们都到场了。奢华的五星级酒店，场地非常豪华，看得出陈明花费了很多钱。我站在那里，无奈的笑了笑。以前和陈明一起打拼的时候，我习惯了节省，就算在小餐馆吃一顿好的，我也能开心好几天。想到以前的自己，我只能骂自己蠢。孙若若穿着迪奥酒红色鱼尾裙，像一只花蝴蝶一样在人群中翩翩起舞。她不停地介绍自己：“大家好，我是陈明的未婚妻孙若若，以后可以叫我若若。”众人都愣了一下，然后才握了孙若若的手。实际上，在公司里，我比陈明更有权威，我总是亲力亲为。孙若若看到我后，脸上满是得意，抬头看着我，笑得更加灿烂了。今天我穿着一件白色露肩裙，领口镶着蕾丝花边，没有太多的装饰，整个人看起来柔弱可人。孙若若走到我面前，不屑地打量了一下我
，你今天穿得很朴素啊！”我毫不在意的笑了笑，回答道：“节俭是个好习惯，我退股拿了那么多钱，还在想怎么花你。”听到我提到这件事，孙若若气的脸涨红了。林小姐果然是个成大事的人，就是太狠心了。可怜的阿明还在为资金缺口这个烂摊子忙碌呢。此时，我对孙若若的了解更深了。如果他参与生意，可能会给陈明带来更多麻烦。我微笑着，从我的皮包里拿出一个 U 盘递给他。孙若若握着 U 盘，像是握着一个烫手的山芋。这是什么？这是盛世的合作案，我之前忙了很久才做好的。我从服务员那里接过一杯红酒，放在嘴边品尝了一口。孙若若拿着手中的 U 盘，有些犹豫。我安慰道：“这是我送给陈明的最后一份礼物，希望你能帮我转交给他。这个项目非常重要，一定能给公司带来不错的收益。”我知道，不用你说。孙若若生气地说：“林书晨，我现在是阿明的未婚妻，我也知道这个案子的情况，不需要你假装关心。”说完，他生气地离开了。我站在原地，手里拿着红酒，看着他的背影，笑了起来。这个傻瓜为了不让我独占功劳，也为了不让自己和陈明扯上关系，他一定会把 U 盘藏起来。此时，越来越多的人注意到了我的到来，纷纷向我敬酒。他们的笑容真诚，询问我的近况。与之前面对孙若若时的敷衍相比，这些人对我更加热情。我淡淡的笑了笑，不愿多说。这些人脉都是我这些年来打下的基础，别人可不一定能用得好。陈明也注意到了我的到来，走过来问我。晨晨，你怎么来了？公司周年庆，这是我们俩一起经营的公司。虽然我已经退出了，但我还是想来送上祝福。我脸色有些苍白疲惫，这很大程度上满足了陈明的男性自尊心。果然，他多看了我几眼。这一个月以来，没有我的帮助，公司的事情让他忙得焦头烂额。我的到来让他的紧张情绪得到了缓解。晨晨，我知道你当时冲动退股，如果你愿意，如果我没有看穿陈明的伪装，我可能也会被他的假情假意所感动。还是算了吧，若若会不高兴的，我不想让你难做。说完，我举起酒杯，向陈明和其他人示意后，默默的离开了。如果我没猜错。我这边的黯然离开，孙若若一定很高兴，她也不可能让陈明和盛世合作成功。我要让陈明明白，做事要有始有终。果然，三天后的竞标会上，我和陆胜没有看到陈明。我们顺利的拿下了盛世的独家合作合同。走出大楼，我从未想到我会帮助陆胜打败陈明，这真是有趣。看着旁边的陆胜，他的表情平静，毫无波澜。自从我低调的加入陆晨一个月以来，我吓到了不少陆晨高管。但正如陆胜所承诺的那样，我在陆晨有绝对的参与和决策权。不得不说，陆胜是一个很好的管理者，和陈明完全不同。我常常想，当初我真是又傻又瞎，不开心吗？我问道：“我们可是抢了陈明的项目啊！陈明一直是陆胜的死敌。之前他恶心陆胜的事情不止一次两次。”陆胜淡淡地点了点头，然后看着我，目光深邃。我高兴的是你能及时醒悟，实在撩我吗？陆胜的内心真是难以捉摸呀。回到陆晨。我和陆胜刚走进办公室，突然听到一声巨响，一束纸烟花在我头顶绽放，我吓了一跳，差点扭伤脚。幸好陆胜及时扶住我的肩膀，把我搂在怀里。他的香气让我感到发烫，我的身体僵硬了起来。谢谢，我迅速站起来
和他保持距离。陆胜是出了名的钻石王老五，为了避嫌，当然得保持距离。随后响起了掌声，原来是陆晨公司的高管和员工向我和陆胜表示祝贺。公司秘书把一大束花递到我的手里，郑高管更是笑着拍着我的肩膀，开口说：“林小姐真是个人才呀、啊。”我接过话。当初我刚来陆晨时，我的身份引起了高层的关注，他们对我提出了质疑，但陆胜帮我压下了这些质疑。我笑着说：“这是大家的功劳，今晚我请客，地方由你们定。”我的话一落，现场气氛立刻变得热烈起来，大家开始讨论去哪里吃饭。没有人去问陆胜的意思，我听人说过。陆胜可是从来不参加任何公司聚会的，但是今晚毕竟是我组织的，我微笑着，礼貌地问了一句：“陆总，今晚有空吗？”有站在一旁的陆胜漫不经心地回答。他一开口，现场的热闹气氛瞬间安静下来，大家都用奇怪的眼神看着陆胜。我一时失神，但很快恢复过来，点头说道：“好的。”陆总裁是最大的功臣。为了热闹，我们选择了一家韩国烤肉店。我们十几个人围坐在一起，桌子上的酒瓶已经排成了一排。董秘已经喝醉了，失去了平时高冷的女神形象。她大大咧咧地伸出手，搂住我的肩膀，豪爽地大笑着问：“林小姐，你有男朋友吗？”我摇了摇头，没有。太好了，陆总也没有女朋友。董秘说完，向我眨了眨眼睛。作为曾经与陆胜竞争的对手，我很清楚他的喜好。他喜怒无常，没有不良嗜好，也不喜欢女人。我们陆总啊，有个喜欢的女孩子，喜欢他十年了。可惜他不知道，董秘已经有点醉了，拉着我的手，不停的说着陆胜的事情。我惊讶地看着董秘，陆总竟然单相思十年。我抬起头，看见陆胜正望着我，他的眼睛又黑又亮，我的心不由自主剧烈地跳了一下。我赶紧低下头，躲避他的目光。晚宴结束后，因为我没有喝酒，有些喝醉的董秘把车钥匙递给我，麻烦林小姐送陆总回家。我点了点头，好的。一路上，陆胜静静地躺在座位上，乖乖的像一只萨摩犬。我扶他上了楼。陆胜的家非常整洁，以黑白灰为主色调，没有多余的颜色。我扫了一眼，把他扶到沙发上，然后转身走向厨房，想给他倒杯温水。我经过书房时，发现桌子上有一个相框，里面是一个穿着校服的女孩。由于距离较远，我无法看清女孩的面容，但校服让我感到有些熟悉。我猜想，这可能是陆胜暗恋了十年的女孩。我克制住好奇心，我没有靠近相框，而是直接走进了厨房。我倒了杯水，对着坐在沙发上揉着太阳穴的他说：“陆总，喝点热水，头就不疼了。”好的。陆胜笑了，陆总，那我先走了。等等，我正准备离开，却被陆胜抓住了手腕，他用力一拉，我失去平衡，跌进了他的怀里。我想起身，但他一翻身，将我压在了身下。陆胜注视着我，眼神深邃。我心跳加速，平时能说会道，此时却哑口无言。陆胜凝视着我。嘴唇慢慢落下来，他的脸越来越靠近我，我可以清晰的看到他浓密的睫毛。他的嘴唇即将接触我的脸颊时，我惊慌失措。头一天，他的嘴唇擦过了我的脸颊。陆成的嘴唇有冰凉。陆总，你喝多了，认错人了。我转过头，镇定的对他说：“酒后失态很常见。”而且陆胜和陈明是我的大学学长，我们都是交大的校友。
我现在明白为什么刚才那个穿着校服的女生看起来那么熟悉了。那是交大毕业典礼上大家都穿的校服，我也穿了。大概陆胜心仪的白月光也是我们交大的吧。夜深人静，难免有些混乱。陆胜凝视着我的面容，他伸出手摸了摸我的脸颊，我感受到他有些粗糙的指尖在轻抚我的脸颊。突然。他嘴角勾起，对我笑了。他的笑让我感到困惑和不知所措。我推开他，站了起来，装作镇定的告别后，却像逃一样离开了他的住处。回到家后，我刚打开门，一只白色的狗扑到了我怀里。大白呀，我摸着他的头，不停的揉着他的脑袋。你想我了吗？汪汪汪！大白马上对我叫了几声。大白是我喂养的一只流浪狗，是一只萨摩犬。当我离开陈明家时，他看到我上车，一直跟在我的车后面追赶，我很心疼，所以就把它带走了。现在这只狗的毛色雪白，眼睛黑而亮，和之前的流浪狗完全不同。我满意的拍了拍它的头，扔给它一个玩具，自己玩吧。大白立刻跑过去，开始咬玩具。我疲惫地坐在沙发上，想着刚才陆胜差点落下来的吻，心里又焦虑起来。陆胜是一个非常理智的人，他从来不会让自己喝得太多，更不会在喝醉后做出不合适的行为。所以，他到底想表达什么呢？第二天，我调整好了自己的心态。准备以平常心面对陆胜，但却接到董秘的通知，说陆胜要出差一周。我松了一口气。一周后，陆胜还没回来，反而接到了老同事的电话，约我在陆晨公司旁的咖啡厅见面。老张和老王曾经是我的得力助手，后来陈明的公司越来越好，我就退居幕后，他们成了陈明的左右手。林总，我们终于见到您了。两人看到我进来，马上迎上来，非常激动。我笑着和他们握手，让他们坐下来慢慢聊。刚坐下来，老王和老张就开始抱怨。原来我刚刚退出股份不久，孙若若就找了个借口进了公司，成为陈明的私人秘书。公司因为我的退出，已经变得一团糟。现在又多了一个孙若若，更加混乱不堪。由于孙若若的原因，陈明失去了很多合作项目，损失惨重。就连现在十拿九稳的盛世项目也被陆晨抢走了，让他们非常失望。因此，很多在公司工作多年的老员工，因为无法忍受，都纷纷离职。我安慰了两人后，我的手机响了。是陈明打来的电话，老王和老张对视了一眼，而我则平静地接听了电话。有什么事？我的语气冷淡。我能感觉到电话那头的陈明一瞬间停顿了一下，他可能从未想过有一天我会这么冷漠地跟他说话。陈明犹豫了一下，小心地说：“陈晨，你能回公司帮我一下吗？”我没有回答。陈明以为我还在回忆着过去的事情，于是他自信地提高了声音：“陈晨，你别担心，我会给你两倍工资，这个价钱在市场上可不低。”那种语气好像对我是非常好的事情一样，我气笑了。两倍，陈总真有钱啊！陈明在电话那头也笑了：“对你，我愿意慷慨一些，慷慨。”他的公司的成功离不开我的贡献，他用我的辛苦钱来表现自己的慷慨，陈明真是太不要脸了。我听到他的笑声，感到非常恶心。我假装不经意地问道：“陈总这么慷慨，是因为盛世那个项目成功了吗？”“盛世吗？”陈明听起来很疑惑。正如我所想，孙若若没有把文件交给他。我微笑着说：“在周年庆那天，我整理好了所有的文件，并亲自交给了孙小姐。她还亲口答应我会转交给你。”
。我刚说完，陈明显然有些慌乱。什么？我满意的勾起嘴角，直接挂断了电话。我猜想，陈明现在一定很生气，会去找孙若若算账。当然，也有可能孙若若会哭泣着把事情解决了。让陈明越陷越深。林总，没想到老王和老张不知道该说什么。显然，他们没想到是孙若若会让盛世的合作失败。面对曾经最忠实的下属，我认真说：“以后有需要的话，可以随时来陆晨找我。”我暂时没有公布入股陆晨的消息。老王和老张都吃了一惊，没想到我这么坦诚。他们眼眶泛红，重重的点头。我站起来，拍了拍他们的肩膀，一切无需多说。接下来的几天，我发挥过去的拼劲，在公司俩连加了几个晚上，完成了盛世项目的计划书。我以为只有我很忙，但没想到陆程出差回来后，没有一句怨言的陪着我熬夜。在这期间。我们俩都没有提起那天喝醉后的亲吻，默契的保持沉默。在陆胜的帮助下，我们很快就完成了项目计划书。盛世的顾总也对我们赞不绝口。为了庆祝我们愉快的合作，顾总请我和陆胜一起吃饭。我一向注重维护人际关系，所以没有拒绝，和陆胜一起来到了顾总预定的餐厅。顾总倒了两杯酒，把其中一杯递给我。我要感谢林小姐，以后盛世的项目还要多靠你和陆总了。我皱了皱眉头，曾经因为陈明公司的应酬太多，胃一直不太好，所以现在已经尽量不喝酒了。经过犹豫，我还是笑着接过酒杯，举了起来，谢谢顾总的关照。以后，盛世所有的项目也要优先考虑我们陆晨。没想到，我还没喝酒，陆胜就抓住了我的手腕。你不能喝酒啊！陆胜的情商很高，以前从不会做让大家都尴尬的事情。看着陆胜皱眉的表情，我心里很疑惑。我这是给他赚钱，他还关心我不能喝酒，而且他怎么知道我不能喝酒呢？接下来，陆胜抢走了我手中的酒杯，一口喝光。谢谢顾总对陆晨的关照，他的态度很谦虚有礼。顾总愣了一下，看了看我和陆胜，然后又笑了起来。没想到陆总的酒量这么好啊！有了陆胜帮我挡酒，我就没喝多少，反而有时间吃了不少养胃的小粥。喝了几杯酒后，顾总和陆胜都有些醉意了。我扶着陆胜坐到副驾驶座位上，弯下腰想给他系上安全带，但发现安全带卡住了。我试着拉了几次，但都没成功。正在我和安全带搏斗时，有一双大手抓住了我的手指，用点巧劲，陆胜的呼吸扑面而来，扶上了我的脖子。我突然感到身体酥了，好像被什么东西击中了一样，酥麻的感觉在我的身体中乱窜。可以了，我给他系好安全带，然后退回到驾驶座，深呼吸几次，才把心跳平静下来。我的尴尬样子让陆胜笑了。你呀、啊，为什么这么害怕我？我转过头看着陆胜，他的眼神清醒明亮，没有丝毫醉意。而我却因为害羞而脸红，为什么要替我挡酒？我忍了一晚上，终于问出了心里话。陆胜一愣，回答道：“你是我的人，我自然要保护你。”他的话让我更加不安，我不敢问他怎么知道我不能喝酒，只好急忙说道：“陆总，你又喝醉了，别再搞错人了。”我还记得他心里一直喜欢着一个女生。已经十年了，陆胜笑了笑，凝视着我，慢慢的说：“林书晨，我从来没有认错过人。”我，陆胜说的话是什么意思？难道我和他以前就认识？但我想不起来和陆胜这么厉害的人有过什么交集，特别是知道他和陈明是死对头后
，我更加避免接触他，气氛变得更加暧昧。我不想再这样含糊不清下去。认真的说，陆总，我很高兴加入陆晨，作为陆晨的股东，我会成为你最好的合作伙伴，和你一起把陆晨做大做强。但是陆胜却慢慢的叫了我的名字，林书晨，我感到很疑惑。然后听到他继续说：“你只拥有陆晨的一部分股份，这有什么意义呢？不如直接成为陆晨的老板娘。”我的心里像是被一道惊雷击中了，我惊讶的看着陆胜，完全慌了。叫了代驾送陆胜后，我匆忙离开。回家的路上。我用力敲了敲自己的脑袋，林书晨，你要冷静，天上不会掉馅饼的。本来情绪就有些复杂，结果一回家就看到了我最不想见到的人。陈明面容疲惫地站在门口，手中夹着香烟。他看到我，立刻熄灭了烟头，快步走向我。他刚走到我身边，我就闻到了他身上的浓烈烟味。只有在情绪低落的时候，他才会如此吸烟。晨晨，我知道我错了，求你回来帮帮我吧。他开口就是请求我的帮助。这段时间，我反思了很多，发现孙若若并不适合我，她不会给我做饭，也不会给我洗衣服。你才是最适合我的女人。呵，他开始诋毁孙若若了。晨晨，你能不能原谅我呢？我真的知道错了，他用真诚的眼神看着我，这种表情我太熟悉了。以前我就是被他这样骗了，才愿意为他奋斗多年。陈明，出了事就让女人来收拾烂摊子，你什么时候才能像个男人？陈明脸色有些难看，但还是继续用苦肉计说道：“陈晨，公司是你的心血，你真的舍得放弃吗？”我的脸上露出了一丝冷笑，陈明的头发有些凌乱，眼睛里有血丝，整个人看起来瘦了一圈。显然这段时间他受了不少苦，这正是我想看到的结果。我感到非常畅快。陈明，你今天来找我，孙若若知道吗？陈明愣了一下，眼神中透露出一丝尴尬。我掏出手机晃了晃，问陈明。要我给孙若若打电话来接你吗？不要，陈明害怕的回答。我冷笑了一下，陈明一向犹豫不决。我当初真是瞎了眼，才会喜欢上这个男人。我把手机放回口袋里，对陈明说：“你自己要点脸。”我说完后，感到庆幸自己离开了陈明，开始了新的生活。陈明用力抓了自己的头发。好像不相信我会这么绝情，他走过来想要抓住我的手，但我躲了过去。他的眼神中闪过一丝不悦。我告诉他别碰我，我这里不收垃圾。然后我输入密码锁，准备进门。陈晨，看到陈明想要挤进来，我发现我高估了他，他真的很不要脸。我试图挣扎。但陈明用力抱着我，亲吻我，变得很无赖。陈晨，我真的很想你，再给我一次机会吧。我情急之下，只能叫了大白。汪汪汪！听到我的呼唤后，大白突然冲了出来。啊！大白一下子扑向陈明。陈明完全没想到我家里会有这么一只大狗，吓得松开我的胳膊，坐在地上。大白并没有就此罢休，他凶狠地对着陈明叫了好几声：“陈晨，你快把他赶走！”陈明语无伦次，完全慌了。应该走的是你。我出声斥责，没有丝毫退让的意思。陈明看到情况不对，狠狠地瞪了一眼大白，然后跌跌撞撞地走出了家门。我立刻上前锁了门。汪汪。大白似乎也明白外敌已经被赶走了，乖巧的在我腿边蹭了蹭，那模样明显是在担心我。刚才还威风凛凛的吓唬人，现在却变得可爱极了。我弯下腰
，摸了摸大白的头，大白马上露出了可爱的表情。就连我收养的流浪狗都懂得感恩和保护我。果然，陈明不如狗。洗完澡后，我放松了一下自己，刚擦干头发，就收到了银行的转账信息：“林女士，您好。”您公司账户上有一笔大额转账支出，请您核对一下。我看了看银行信息上的账号，发现是陈明的公司。因为走的有点急，我的账号信息还留在了银行里。我打开手机呀，一看，果然孙若若已经透支了公司不少的资金。我勾起嘴角，继续欣赏着我已经晒了一个月奢侈品的朋友圈。这些朋友圈并不是为了炫富，我都是只是不买，而是只设置为陈明一个人可见。孙若若刚回国，急需展示权威，稳住陈明。很明显，我是他最大的威胁，所以他一定会通过陈明的微信来关注我的近况。我故意在奢侈品店拍照片来炫耀我的生活，结果他上了当。他也开始加快自己的消费速度，然后把陈明的钱包掏空了。缺少的资金只是前戏，接下来我在陈明的死对头陆城入股，会对陈明造成最大的冲击。实际上，尽管我认为自己是陆晨的优秀股东，但陆胜非常想让我成为老板娘。接下来的一段时间，我一直关注着陈明的公司，日益衰落。同时，也能感受到陆胜对我热情的追求。陆胜找借口与我商量公司的事情，与我朝夕相处。他的攻势越来越凶猛，我却对恋爱毫无兴趣，只想赚钱。他并不着急，任由我躲，但他的眼神越来越浓烈，像只猎豹一样，随时准备扑向猎物。不得不说。我和陆胜在工作上非常合拍，我们成功签下了盛世最新的项目，都没有进行公开招标。那天，顾总握住了陆胜的手，连声称赞：“陆总真是年轻有为，这个项目得多靠你和林女士了。”陆胜笑了笑：“顾总放心，我和陈晨一定会尽全力。我”我谁让他叫我陈晨了？顾总笑容满面，目光在我和陆胜身上扫了一圈。你和林女士真是天生一对，好好珍惜呀、啊！我正要解释，陆胜马上说道：“哈哈，到时候邀请你喝喜酒。”听完，顾总哈哈大笑，我被他们两个逗得脸红了。董秘一直在车里等着，看到我们出来就下车拉开车门。我和陆程上了车。刚上车，我肚子饿得咕噜咕噜叫了起来。为了赶项目，我连早饭都没吃，我感到很尴尬。但陆胜却开心地问：“要去吃卤肉饭吗？”我惊讶地看着他：“你怎么知道我喜欢吃卤肉饭？”然而，陆胜很自然地笑了，笑容温柔：“我不仅知道你喜欢吃卤肉饭，还知道你不喜欢香菜。”我感到惊讶。没想到陆胜为了追我，打听了这么多关于我的喜好，而我对他却几乎一无所知。汽车启动了，我有些不安地揉了揉手指。陆总，刚才讲的那个项目涉及到很多物理知识，客户问得非常详细，多亏了你。陆胜还没有开口，开车的董秘书笑了起来。原来林小姐不知道啊。我们陆总可是物理高手呢，我一下子愣住了，下意识地说：“真是太巧了，陈明的物理也很好。我上学时物理成绩不佳，陈明整理好笔记借给了我。我根据笔记上的方法，大一的物理考试成绩还不错。从那时起，我对陈明的好感越来越强。”陆胜坐在我旁边，目光深邃。随后意味深长地说：“说到物理，我曾经为了暗恋的小学妹熬了几个通宵，整理了一份笔记，但是对方却没有一句谢谢，甚至对我像陌生人一样。他一直盯着我看
，好像我就是那个不讲良心的人。晚上回到家，门口有一个信封，我一愣，接着收到陈明的短信：“陈晨，我写了一封道歉信，是我亲自写的，把我想说的话都写在里面了。我真心向你道歉，我不能没有你。”写道歉信，哈，陈明又在做表面文章了。因为走道不方便扔垃圾，所以我只能捡起信封，准备扔垃圾桶里。刚准备扔的时候，我看着信封上的“晨晨亲戚”这四个字愣住了。这不对！我迅速的打开柜子，把尘封多年的纸箱子拖了出来。这里面都是我年轻时的回忆。我在里面翻找了好久，终于找到了一本笔记本。封面已经变得发黄，我打开里面的内容，全都是有关物理的笔记，上面的字迹非常有力，透过纸张都能感受到“晨晨亲笔”这四个字不对。我迫不及待地拆开信封，根本没有看信件的内容，只是专注于看字。陈明写的信很乱，看起来没有力量。我马上明白了。陈明想通过陆胜的笔记来讨好我，因为这个笔记，我后来才开始对陈明有好感，真心对待他。原来一切从一开始就错了，我瞬间哭了起来，打电话给陆胜，只响了两声，他就接了起来。陆胜，我是不是就是那个小没良心的？我问道，声音有些嘶哑。这一次，我没有称呼他为陆总。陆胜没有否认。过了一会儿，他轻轻地说：“晨晨，我没想到你会爱上那个跑腿送你笔记的人。”说完，他深深地叹了口气：“要是早知道，我就亲自送给你了。”原来我的真命男神是陆胜啊！陆胜轻轻地叫了一声我的名字。我以前怎么没发现他叫我的名字时，声音这么低沉有力，充满深情。我颤抖着回答：“我在。”陆胜笑了：“谢谢你来到我的身边，谢谢你给我重新争取你的机会。”我内心筑起的高墙崩塌了。我知道我的真爱即将到来。一个月后，在我努力争取下，让陆晨得到了一大笔融资。我们在全市最豪华的酒店庆祝。有了这笔资金，陆晨又迈上了新的台阶。而陈明的公司在陆晨面前已经不值一提了。我身穿一件亮丽的晚礼服，搀扶着陆胜，他穿着一套黑色的礼服，显得非常英俊。今晚我是以陆晨的股东身份首次亮相。我微笑着搀扶着陆胜，走到了投资人的面前。李总，今晚一定要多喝几杯。当然啦，李总笑着看了看我。又看了眼站在我旁边的陆胜，陆胜正用一脸宠溺的目光看着我，完全不顾周围对着他一个劲放电的女孩们。陆总的变化真的很大呢。李总拍了拍陆成的肩膀，开玩笑说：“以前和你合作的时候，你冷若冰霜；自从有了林小姐，你现在像个火球。”陆胜转过头，深情地注视着我。因为我生命里多了一抹美丽的色彩，他紧紧握住我的手，我顿时脸红了。陈晨，你竟然和陆成在一起了！在酒宴上，陈明和孙若若一脸狼狈地闯了进来，口气好像我是先背叛他们的人。孙若若用嫉妒的眼神看着我，他用力拉了拉陈明的手，但被陈明无情地甩开了。陈明的出现并不出乎意料。最近，陈明不要脸的找过我几次，但我都躲避了。后来，我听老王和老张说，孙若若败光了陈明的公司，不仅一个项目都没签成，还欠了一大笔债务，公司的员工都离职了，甚至银行也不再愿意给他贷款了。看来，陈明已经陷入了绝境。今天我陪着陆胜办庆功宴，是特意让老张通知陈明的，因为我曾经说过，我要在陈明感到绝望时，告诉他我入股陆晨的事情。
，看着陈明崩溃的样子，我亲热的挽着陆胜的胳膊，笑着说：“再次介绍一下，我现在是陆晨的投资人。”陈明直接愣住了，但这还不够，未来我将成为陆晨的老板娘。我的话让孙若若完全懵了，她第一个反应过来，不敢相信的说。陆胜怎么会娶你？你在做白日梦吧？你还没我漂亮呢。当孙若若质疑时，陆胜没有回答他，而是凝视着我，深思熟虑地说：“你知道我们公司为什么叫陆晨吗？是因为你的姓吗？”陆胜的姓是陆，而我的名字是陈晨。没错，我想用我的姓来冠名你。我感到非常感动。从未想过，除了物理笔记之外，还有这个意外的惊喜。我内心感慨万千，激动的流下了眼泪，情不自禁的拥抱了面前的男人。陆胜宠溺的摸着我的头，他低沉磁性的声音在我耳边响起：“晨晨，今年是我爱你的第十年。”以上就是本期的全部内容了。如果喜欢，记得订阅本频道。我们下期再见。